ժամակակից անցումագետներից մեկը պշևորսկին ժորդավարությունը բնորոշում է որպես արդյունքների անորոշություն ընթացակարքերի որոշակիության պայմաններում, այսինքն արկային որոշակի ընթացակարքեր, բայց դրանց արդյունքները անորոշ են, հստակ չեն։ Իրականում ժողորդավարության մոդել, ժողորդավարությունը, եթե ավարտունը ձյավորվում է ժողորդավարական մոդելներ։ Ցանկացած հետ պատերազմյան շրջանում եւ ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակում, երբ արկա է անկանխատեսի լուծան անորոշության տարը եւ սկսվում են սոցիալական անարդարության երևույթներ, սկսում է հասարակության ներքին բարոյալքման գործընթաց, որը ունի էնդոգամ նկարագիր։ Բարե, եթերում իրական արժեքներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եւ այսօր մենք երիտասարդների հետ կխոսենք արժեքների ստեղծման եւ արժեքների փչացման կարճ ճանապարի մասին։ Կարելի է ասել անցումային հասարակությունը նպաստավոր է ազգերի կամ հասարակության ներքին բարոյալքման համար։ Գիտեք, ընդհանրապես գոյությունի իրավունքի կոդիֆիկացված նորմ Եվ ցավոք սրտի, երբ ինչքան մենք ուսումնասիրում ենք մեր ազգային անցյալը, միշտ չէ, որ մենք իրավական նորմը ընկալում ենք որպես արժեք։ Միշտ դեր իրականում պետք է ընկալենք օրենքը, օրենքի լեզուն, իրավական նորմը որպես բացարձակ արժեք։ Ընդվորում օրենքը որպես այդպեսին, միշտ պետք է քարացած լինի։ Չի կարելի օրենքը լինի ճկուն, որովհետև այն հեշտության փոխելու, հարմարեցնելու նախադրյալներ է ստեղծում։ Եվ գիտեք, սա նպաստում է հավատարմության անձնական կապերի միավորմանը։ Այսինքն սա ինչ է, ես մրցույթ եմ կազմակերպում, որտեղ աշխատանքեր են վերցնում ոչ թե արժան ոյնին, այլին բարեկամին, իմ զավակին, ես չգիտեմ, հա, այստեղ այսինքն հավատարմության անձնավորված կապերը միավորվում են։ Ինչը սկսում է ծնել արատավոր երևույթներ հասարակության մեջ եւ հասարակությունը սկսում է վստահության կորուստ ունենալ բարձր արժեքների նկատմամբ իսկ վստահության կորուստից սկսում է առաջանալ ներքին բարոյալքման բարոյական փչացման ներքին էնդոգամ գործընթաց ներածին գործընթաց եւ ասեմ ձեզ եթե կա եսակենտրոնություն քաղաքական գործ չի բարքագծի մոտ ապանա չի կարող սիրել կամ հետաքրքրված լինել հասարակության խնդիրներով պետական նշանակության խնդիրներով եթե ես եսակենտրոն եմ իմ պահվածքի մեջ հնարավոր չէ որ ես մտահոգվեմ հանրային նկարագիր ունեցող հարցերով ինչ որ էլիտար մակարդակի պաշտոնյան որ ես լինեմ այսինքն խորը մարտասիրությունը եւ պրոֆեսիոնալիզմն է որ կերտում են իրական ժողովրդավարական արժեքներ կառավարման կամ հասարակական գործունեության այս կամ այն ողորտում եթե իրավական նորմը չի պահպանվում հասարակությունը սկսում է օտարվել իրականությունից իսկ եթե ես օտարվում եմ իրականությունից ես չեմ պայքարում առատի դեմ մեկ ուսանում եմ իսկ մեկ ուսացումը խնդիր լուծում չէ իսկ կան արդյոք հասարակության կամ ներազգային բարոյալուկության ազդող կոնկրետ գործոններ Եթե ես իշխանության պերճանքի գայթակողություն մի այն ունեմ, պերճանք եմ զգում, որ պաշտոնյա եմ, հա, եւ ապա իմ եւ չկա պրոֆեսիոնալիզմ ու խորը մարտասիրությունը իմ քիչ առաջ նշած, ապա իմ մեջ խոսում է նազարականության երևույթը։ Մենք ասում ենք, ասում են նազարը, քարտ նազարը անհաջող կերպ արի չէ հեքիաթներում, բայց նազարականությունը շատ արագ հեշտ ճանապարհով հաջողության հասած կերպ արի։ Սալվում են եթե ասում են անհաջող կերպ ար։ Եվ եթե Պաշտոնյան չի մտահոգվում, խորապես չի ուզում նրան հանրային նկարագիր ունեցող խնդիրները եւ նա միայն Պաշտոնի պերճանքն է զգում, սա քաջ նազար է անվորում քաջնազարների երկու կատեգորիակա, որոնցից մեկը չի գիտակցում, որ նազարի, յուսը գիտակցում է, նրանք ովքեր չեն գիտակցում իրենց նազարականությունը, սրանք հանրային վտանգ են, իսկ ապես հատկապես մեր երկրի կադրային քաղաքականության համար։ Ես ասեմ ձեզ բարոյականության գործընթացը շատ պարզ է, որովհետև այն նորմավորվում է հստակ նորմերով արժեքներով իրավական Եվ այստեղ խնդիր է, որքանով ենք մենք գիտակցում այդ իրավունքի ուժը եւ որքանով ենք հավատարիմ նրան, որքանով ենք մենք այն պահում եւ պահանջում։ 
որովհետև հասարակությունը երբ եմ ինքն է անտարբեր եւ իր անտարբեր ամորֆ դիֆուզ ամպտուղ կեցվածքով նպաստում որոշ նորմերի չարաշահմանը եթե ինքը անդուրժում է լռում է այսպես ասենք լինում են դեպքեր իսկապես երբ ստատուսը օկտագորցվում է իշխանական այս կամ այն նպատակի հասնելու համար որը կրկին հանրային շահ չի ընդադրում ընդադրում է ինչ որ պրագմատիզմ անznական նեղ չի կարելի օրինակ պաշտոնական ստատուսը օկտագորցել նեղ անznական նպատակների իրականացման համար եթե եսակենտրոնությունն է խոսում պետական պաշտոնիայի մոտ ապա ստատուսը ինքը դառնում է ճնշման գործադրման միջոց եւ այդ ճնշումների արդյունքում ասենք խոսք չի կարող լինել իրավական մտածողության անձնային բարոյականության անձնային բարոյական հասունության ու էվոլյուցիայի մասին չի կարող խոսք լինել հետևաբար ամբողջությամբ վերցրած այսպիսի դեպքերում պետական ինստիտուտի պետական սեկտորի նկատմամբ կարող է վստահություն ընկնել իսկ եթե վստահությունը հանկարծ աստված մի առաջ է ընկնում է պետական համակարգի սեկտորի նկատմամբ մարդը վտանգի զգացում է սկսում ունենալ իսկ դուք շատ լավ գիտեք որ վստահության զգացումը հասարակության ու երկրի նկատմամբ սա ստեղծագործելու ապրելու արարելու եւ կյանքը գնահատելու մշտական ցարմության զգացում է առաջացնում եթե ոչ կա իներտություն պասիվություն տարածքը լքելու ներքին մղում եւ այս վտանգը կարող է ինքը ահագնանալ եւ իսկապես արդեն ապակառուցողական էֆեկտներ ունենալ կարծում եմ որ հասարակության եւ նրա առանձին անդամների սոցիալ բարոյական եւ ազնային հասունացման վրա խորքային մեծազդեցություն է ունենում պետական բարձր պարգևների կոչումների շնորհման գործընթաց ճիշտ եք ընդհանրապես ձեր դատողություններում որովհետեւ իսկապես պարգևատրման գործընթացը սա յուրահատուկ է որովհետեւ այդտեղ կա սիմվոլիկա այդտեղ կա երկրի նախագահի երկրի քաղաքական պետության ինստիտուտի խորհրդանշացման խտացման գործընթաց եւ կրկին երես պաշտության եւ ներքին բարոյալքում կարող է սկսվել եթե պարգևի հասցատերը գտնվի կամ համարվի անարժանը եւ այստեղ եւս արժանիքներ չունեցողի համար ավելի վտանգավոր վիճակ է քան նրա համար ով արժանիքներ ունի եւ եթե երկուսը հավասարեցվում են արժանիքներն ունեցող ու չունեցողը տեղի է ունենում արժանիքներ չունեցողի մոտ մոտիվացիայի արժանիքներ ունեցողի մոտ տեղի է ունենում մոտիվացիայի շեշտակի նվազում այսինքն նա հավասարեցվել է մեկ անձի հետ ով իր ձերբերումներով հաջողություններով չի կարող նույն հավասարության վրա կանգնել շատ զգույշ պետք է լինել պետական պարգևների եւ կոչումների շնորհման ժամանակ եւ հասցիատերերը պետք է կրիստալ ոսկերչական ուսումնասիրությամբ եւ նրբությամբ գտնվեն իրական պետական պարգևների ու կոչումների հասցիատերերը եթե ոչ սա կարևորագույն հանգամանք է հատկապես մեզ նման փոքր երկրների համար փոքր տարածքների համար արժեքների ձևավորման կամ փչացման համար որքան է այսօր արցախի պետական համակարգը նպաստում ժողովրդավարացման իրողությանը արդյոք ազգային արժեքները որոշ պաշտոնյաներ օգտագործում են քաղաքական էության հաշվառմամբ գիտեք մենք ունենք իսկապես առանձին պաշտոնյաներ որոնք իրենց գործունեության մեջ իրենց կենսագրությամբ իրենց վարած քաղաքականությամբ արժեքներ են կերտում ժողովրդավարական բայց այդ առանցքային դրական գաղափարախոս էտալոնային չափանմուշային պաշտոնյաների կողքին կա նաև իմ քիչ առաջ նշած նազարականության երևույթը գիտեք նազարները չեն կարող ժողովրդավարացման ուժեղ արժեքներ կերտել ժողովրդավարացումը ինքը պրոֆեսիոնալիզմ է իսկ նազարությունը չի կարող պրոֆեսիոնալ լինել չէ հետևապես որքան մենք բաց որպես երկիր շատ ճիշտ ենք աշխարհին մատուցում մեր դեմքը դիմագիծը եւ առանձին պաշտոնյաներ իսկապես այս գործընթացը շատ հաջող շատ ճիշտ կատարում են ընդհանուր առմամբ կարելի է խոսել ժողովրդավարության արժեքների գերման մասին 
որովհետև չունենք անգծված ինչ-որ խմորումներ, անդիմություն, չնայած շատ լավ կլիներ ժորդավարության արժեքների կերտման համար, որ լիներ նաև այլ ընտրանքային մտացողություն, այլ ընտրանքը, այլ ընտրանք ընդհանրապես, ոպոզիթյա, որովհետև այդ միջավայրում է ծնվում հիմնականում, առանձին դպքերը հաշվի չարնենք, վոնը հիմնականում ժողորդավարության պահպանվում է, արդարության ծուցիչը հիմնականում պահպանվում է, և գիտեք արկան արկա է դարնում, եթե շրջապատը ճիշտ է խաղում, մենք � Այսպսի երևույթները, սկսում են շահարկել, այսպսի երևույթները ազդում են ոչ միայն ներ ազգի հասարակության, հասարակության առանձին անդամների և ամբողջության վերցրած ազգի ներքին բարոյալը կման վրա։ Ելիտար էլի տարությունը առատավոր ժողորդավարություն է, ծավոք սրտի մեզ մոտ կա էլի տարության երևույթ, ծավոք սրտի հատկապես դա որոշ որինակը բերեք կրթական համակարքի վրա, որինակ կան դպրոցներ, որտեղ ձյավորվում են էլի տար դասարաններ, բարոյական, այստեղ կա ենթատեկստ, կա պրագմատիզմ և ժորդավարություն կերտող երկրներին խանգարում է այսպիսի էլիտարության երևույթը, ինքը հասարակության սիրտը, որգանիզմը առողջ չի աշխատում, եթե կա խտրականություն, � Սա վայրենության, բնազդային հոտի իմպուրսների վերադարձ է, սենք չի կարելի մարդկանց մեջ, հատկապես երեխաների մեջ խտրականություն դնել։ Սա առատ է, առատ բարի ամենա բազմազան իմասներով և պետք է կանխել, որովհետև գիտեք ընդանուր արմամ իզորու է պայքարել, եթե իզորու չէ, որեմը նա իր պահվացքում մանկամիտ է, ինվանտիլ է, և համարձակվում եմ ասել թեր զարգացած, նորից եմ ասում, եթե մենք իրականությունից ոտարվում մենք, մ որտև ժողորդավարական արժեքներ կերտելով մեկ կերտում եք ապագա, լուսավոր ապագա, սերնդի լուսավոր ապագան, երկրի իմիջը, մեր դիմագիցը, մեր իմիջը, բայց եթե մենք հանդորժում եք, մենք ընդանուր արմամ, նպաստում այդ վիճակ ինչ է, հասարակության առատավորի երևույթները նույն այդ համակարքի լոգոմոտիվի չապանիշն են, չնայաց այս երևույթների թիկունքում, երբ եմ են իրենց խրախուսական պահվացքով ու կեցվացքով, իսկ ապես կանգնում � ոպոզիթյան, այլ ընտրանքային մտացողությունը ավելի ճիշտ տեսպես ասենք, շատ ավելի լավ է զարգացած կամ միջին ավելի բարձր տարիքի մարդկանց մոտ։ Իրականում արժեքների անկատարություն է առաջանում, եթե մ իրավական և ճիշտ արժեքներ կրով ենք, մեր նարդահոքեկան առողջության վրա սա էական ազդեսյուն է ունենում։ Եվ կյանքի որակը 
նախև առաջ բարյաղոքի բանական ենք ով է պայմանավորված եւ ոչ թե տնտեսական իսկ եթե բարյաղոքի բանական հենքը կա ուրեմն ճշմարի դիմագիծ է այդ հասարակության գծագրված է արդեն կա հասարակության ցանկացած անդամ լինի դա ուսուցիչ շինարար թե պաշտոնյա պետք է խորը գիտակցի մարտասիրության արժեքը մարտասիրությամբ մենք կերտում ենք ժողովրդավարական արժեքներ առայժմ կհանդիպենք իրական արժեքներ բացահայտելու ակնկալիքով 